E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da saga de Honkai Star Ray, mano. Finalmente eu tô podendo gravar, velho. Tá saindo, voltou a sair vídeo. Mas é isso, mano. Vamos aí. Continha principal, mano. Eu tava até com saudade. E, velho, o que, que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer a prova do equilíbrio parte 2. Porque eu tô aqui com o XP acumulado. Tô level 30 aqui na, na, na desgraça. E é isso, velho. Eu não sei o que, que eu vou ganhar. Não sei se eu vou conseguir passar de primeiro. Porque, puta bosta, mano. Tá, eu acho que... Que dá pra vencer esses dois bichos, mano. Não, e eu ando vendo aí no grupo de Honkai e tal, as, as comp dos caras, mano. É minha comp aqui, não tem um boneco suporte, né, velho? Eu tô aqui na... Na maluquice, eu acho que eu vou começar a... Brigando com esse aqui, velho. Ih... Cara... É isso, eu já vou chegar tudo bufado. Ai, cara... Vamos aí, mano, vamos aí. Eu não sei... Cara, eu acho que esse episódio eu vou fazer só isso mesmo. Eu pretendo, sei lá, gravar uns episódios aí. Longo, curto, tanto faz. Cara, eu já vou aqui tacar de novo o Supremo do Dan. Ih, eu acho que dá pra gente dar uns tiros hoje, hein, mano. Foda aqui, foda isso aqui, mano. Eu tenho que usar mais o E da Herta porque ele dá mais carga, velho. Isso é uma coisa que eu não tava fazendo. Ai, ai. Mano, eu já vou chegar atacando tudo, velho. Tome no cu. Mano, ele não pode me acertar isso aí, velho. Puta que pariu. A gente já vai cancelar ele mesmo. Beleza, eu acho que eu nem preciso usar E aqui. É, tá. O primeiro inimigo foi fácil, velho. Agora falta aquela gostosa, velho. Vamos lá. <risos> Caralho, velho. Mano, eu acho que eu vou assim com... Ih, rapaz. Será que eu curo aqui a galera, mano? Cara, eu acho que eu vou curar, né? Porque os artefatos nem tão bufados, né? Véio? Mano, eu acho que vou chegar dando um porradão físico mesmo. E eu tô precisando aí upar algum boneco de eletricidade, velho. Porque eu tô vendo que eu vou precisar futuramente. Quer dizer, é importante tu ter sempre boneco upado, tá ligado? Dos elementos. Pelo menos é a necessidade que eu tô sentindo nesse game aqui. Ah, puta que pariu. E esses dois bichos é foda, mano. Mano, o que que ele jogou na gente? Sei lá, velho. Jogou uma praga aqui. Cara, nem que a gente mate descendo um porradão pesado mesmo. Agora o Dan e a... E a boneca aí dá uma conta, mano. Esqueci como é que é. Trailblazer que ele chama. Até eu tinha esquecido. Mano. Ai, caralho, cara da puta. Eu esqueci que ele dá conta, mano. O cara contra -ataca. Aí, mano, é o poder da supremacia curucuru. <risos> Cara, vou, vou tacar tudo aqui. O maluco já, já tá morto, vai te embora. Véio, é isso aí. Eu vou encerrar o episódio em 4 minutos. <risos> Tô zoando, velho. Aí, aumentou o ponto de técnica, isso é muito importante. Level 31 aí, é nóis que tá, cachorro. E belezinha, mano. Ganhamos umas gemas. Ok. Parece o contorno de um monstro. Será que isso é outra criação do impacto do fragmento? É melhor falar com o Sr. Yang primeiro. Que isso, Sr. Yang? <risos> As sombras estagnadas são entidades que são influenciadas pela energia do fragmento e estão confinadas dentro de um espaço-tempo estático. Assim que qualquer força externa se envolve o espaço-tempo dentro das sombras começa a fluir novamente, fazendo com que os monstros ou criatura aprisionada volte à atividade. Eu não recomendaria que ninguém tivesse contato com as sombras, a não ser que esteja interessado em certas relíquias inestimáveis capturadas por elas. Tenha cuidado. Tá, estão... Deote inimigos para obter materiais de ascensão de personagem. Cara, mas a... O, 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 o HP da turma aqui não, não tá maneiro não, velho. Tá, sombra estagnada. Ah, eu posso vir aqui farmar. Tá, isso aqui é o que? Material de ascensão, né? Hum. Tá, beleza. O okay. que? Sintetizador no homem. O que que quer que eu faça aqui, velho? Tá, usar o sintetizador no homem pra sintetizar materiais. Tá. Cara, quero não, né? 
Vou, vou, vou gastar não e não vou farmar aqui. Quer, quer dizer, eu já tô. Eu já tô no mapa, né? Normal. É, tá. Eu saí do domínio, entre aspas. Beleza, velho. O que, que eu vou fazer, mano? Eu vou dar tiro aqui no banner da Silly, velho. Porque o pai aqui tá, tá querendo tirar o boneco, velho. Vamos aí. Hum, hum, hum. Olha ela vindo. Olha a Silly. Olha a Silly aí, ó. Oh, Mano, é um azar da desgraça, velho. Ganhei uma arma aí de não sei quem, quem é essa boneca aqui, mano. Ah, é a Hertha. Gente, talvez isso aqui seja interessante. Aumenta 16 de ataque. Mano, eu vou pegando os... Ah, ganhei uma, uma Natasha, velho. Deixa eu ver aqui. Tá aí quanto essa Natasha. Cara, ela vai pro E2, beleza. Mano, a Natasha tem que upar ela futuramente. Quem sabe daí eu mudo o elemento do Trailblazer aqui. Eu fico lá na Preserverança e daí eu boto a Natasha. Como um ataque físico. Pode ser, né, velho? Cara, o que, que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer também... Mano, eu tenho muita quest aqui. Uh, Missão Hacking. Cara, a Hertha não tava me, me mandando coisa aqui, mensagem, velho? Ah, tava sim. Me deu um número. Uh, um. <risos> 111. Resposta automática 2. Resposta automática 222. É. Não consigo encontrar uma marionete. Estou localizando o sinal. Tocou no meu pau. Uh, perdi por isso, não consigo encontrar. Onde foi que você perdeu? Que é espacial. Que você perdeu, podemos pedir ajuda a outras pessoas. Eu perdi a conexão com ela. Tá, isso eu já entendi. Mas tá entendendo? Não, entendi. Agora está conectado. Essa é uma mensagem de grupo, por favor não responder. Me dê a quantidade atual de Curios. Eu avisei para não responder. E eu, mano, o que, que tá acontecendo, velho? Cara, tem mensagem até da Curara. Mano, eu vou lá, velho. Vou fazer o universo simulado, porque faz tempo que eu não faço. E eu tenho só dois dias ali para ele resetar os bagulhos, mano. Eu tô vendo o nego pegando Curio, os bagulhos. Eu nem sei o que, que é Curio direito, velho. Tô aqui sem saber de nada, mano. Índice, não tem nada aqui, né? Ah, cura isso aqui, ó. Desbloquear, posso que tá. Cara. Mundo 3 desbloqueado. Recompensas em pontos foram renovadas, tá? Ó, pra vocês verem, é a primeira vez que eu abro essa porcaria, mano. Na semana. Armamento e planos serão desbloqueados no mundo 3. Eles podem ser obtidos... Trocando recompensa de imersão depois de derrotar inimigos de Elite ou Chefs. Tá, beleza. Eu vou ganhar artefatos, né? À medida que o nível equilíbrio aumenta, o universo simulado apresentará desafios com diversos níveis de dificuldade. Meu Deus. Vou tomar dificuldade, mais fácil será de obter ornamentos planos mais raros. Tá. Cara, eu vou ganhar uns tiros aqui que eu já vou dar tiro depois. Eu tenho. Eu, eu gastei isso aqui, mano, achando que era aquela resina condensada. Quer dizer, ela é mais ou menos, né? Mas. Nível 45 da equipe. Ih, rapaz. Será que eu dou conta, mano? Hum, meu por... É, tipo, a minha rimeco aqui é inútil, né, mano? Mas lá vou eu usar rimeco. Foda-se, cadê Hertha? Hertha, 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 aqui. Eu tenho só esses quatro bonecos pano, mano. Uh, qual o caminho, velho? Acho que eu vou na caça, né? Eu gosto do caminho da caça. Aumentar a velocidade e tá? tal, uns... Mano, com certeza eu vou, eu vou perder aqui Assim que entra no universo simulando Você consegue perceber a empolgação na voz da Hertha Seth, ela chama tentando falar com calma Você já se adaptou com essa versão do universo simulando? Eu sim Ah, tudo bem, entendi Responda a Hertha com fluidez Tenho boas notícias pra você O computador se tornou altamente adaptado a você Graças a todas as experiências imersivas e aprendizagem De máquina que fizemos O Machine Learning, né? Sua imersão pode ser profunda agora Deixa o universo simulado guiar sua mente E construir seu próprio ornamento plano Ornamento plano. Uma lembrancinha muito útil. A máquina usa a sua mente para adicionar variáveis ao universo simulado, gerando assim o que chamamos de mundo provável. Depois eu uso uma tecnologia de clonagem de relíquias aprimorada graças à minha pesquisa sobre o fragmento para extrair todos os dados e criar ornamento plano. Ele é como se fosse uma relíquia, mas muito maior e muito mais condensado. Isso é tudo que você precisa saber por enquanto. Continue explorando. Eu lhe darei... O quê? Eu lhe direi mais quando a função de imersão estiver pronta para uso. Ela solta uma risada rara. Ih, rapaz. Cara, começar com benção, né? 
Uh, quando o personagem usa ataque extra, a velocidade de elemento. É isso aqui que eu quero, mano. Tem dois bonecos que dá ataque extra. Acho eu que aquilo. Aquilo que meus bonecos fazem é ataque extra, né, mano? Quando eu tô enganado pra caralho. Leva dos bichos 41, eu tô triste. Cara, mas o dano é. Eu nem cliquei. Oh, não, não. De repente você cai num vórtice olhando para cima você vê o um enorme corpo da divindade obscurecendo o céu e o sol. Há uma enorme ferida aberta no torso dela, da qual flui sangue dourado. Você treme quando os olhos dela se contemplam. O ar imediata e repentinamente se aquece e a dor sobrevém forte. Você percebe que é a hora da morte. O que aconteceu? Uh, sua consciência foi desconectada, reconectando o universo simulado. Você foi desconectado porque acabou de ser morto por Nanok. What? A voz de Hertha soou em seu ouvido. Nanok nunca havia encontrado a Kivili antes, então é compreensível que eles não te conheçam. Mas eu não pensei que atacariam. Eu vou estar doendo demais. Pois é, esqueci de lembrá-lo. Disse Hertha em um tom de desaprovação. Da próxima vez pedirei ao Skrillum para tomar precauções. Tudo bem, isso é tudo. Obrigado por seu trabalho duro. Tchau. Você? Que isso, mano? Quando o percentual do PV do personagem for inferior a 50%, o dano causado por ele aumenta. Uh, isso aqui é bom, mano. Isso aqui é muito bom. Mas vai ganhar um boost, né? Olha, mano, tipo, eu tô precisando de um personagem de eletricidade, né, velho? Eletricidade aí tá fazendo falta. Bom. Caralho, eu achei que ia matar, né? E eu tenho que fazer uma side quest aí, mano, pra pegar a constelação no Trailblazer. Quando o personagem tem ações consecutivas, seu ataque aumenta. Nossa, eu deveria ir atrás de, de upgrades defensivos, né, velho. Tô sentindo que vai dar uma merda naquelas, né? velho. Toma. Olha aí, mano, só... Ah, porque tá saindo uns críticos, né, velho? Vamos após um personagem usar ataque extra, a ação do inimigo é atrasada. Vamos seguir isso aí. Cara, como eu não apanhei ainda, eu acho que eu vou no combate. Aí agora tem quatro pontos, né, velho? Ou seja, a cura do meu Trailblazer aí né, vai ajudar mais. Check. Será que tem como aumentar essa cura, velho? Talvez ali no, ali no talento, né? Caralho. Oi, tá atrasando ali. A build aqui tá se formando, hein? Cara, eu não, eu não quero apanhar. Tá bom. O personagem tem uma grande chance de receber um escudo no final da rodada. Quero. Quando o personagem usar o ataque extra, ele recupera o PV. Quero também. Se bem que, né, eu poderia... Eu, eu tenho que pegar mais bagulho da caça, né? Cara, eu vou continuar o combate. Hum. Nossa, o parque tá, tá, tá bem melhor que a web que eu reduzi, né? Vai clicar aqui, não. Vai Tipo, eu não melhorei nada os meus bonecos e eles ainda estão, tipo, né? Fazendo um pequeno estrago. Eu acho que eu vou... Tá, aumenta a chance de crítico. Quando mais benção da caça a equipe tiver maior velocidade. Não, acho que. Será que. Ah, não sei se eu pego esse. Ah, vou aumentar o crítico. Cara, já é o Elite, velho. 
quebrar isso aqui só pra quebrar mesmo. Porque eu tô com o cu na mão, velho. Aí, mano, porra, é aqui, é aqui que a eletricidade vai fazer falta. Tá ali no meu ataque, então. Mais uma incapacidade. Meu Deus, mano. Ai, eu tô com o cu na mão. E nem o boss final, né? Não sei, velho. Qual a próxima ação aqui? Eu tô precisando da skill da Hertha. Eu queria matar esses outros dois, né? Ah, que bosta. Peraí que agora eu mato. Oh, a música é maravilhosa. É, aqui eu vou apanhar. Eu poderia bater no Dan, né, velho? Ele tá com escudo. É, foi só falar. Meu Deus, cara, meu boneco vai... Vai de base. Cara, não mata não. Eu tá bibitou aí, não. Acho que recupera um pouco a vida, né? Não, não recupera não. Fake news. Ah, velho, tá um pouquinho pra quebrar o shield dele, velho. Cara, pior que eu tô vindo do trem, né, velho? Eu vou, vou ter que pausar o episódio. Agora ia. Meu Deus, olha, eu, eu devo estar no bando que só o caralho aqui. Caralho, morre desgraça. Ai, o HP. Todos os aliados dividem o dano recebido. Se o PV atual de um personagem estiver abaixo de 50, considera-se que ele tem acúmulos extra de ânimo de lutar. O que, que seria ânimo de lutar? A trazida para cada acúmulo aumenta o ataque 3 vezes e defesa em 3 vezes. Acumula até 35 vezes. Então, na batalha, o personagem ganha um escudo especial com lava. Esse escudo é de... seria bom, né? Mas eu acho que eu vou nesse aqui, velho. Meu Deus, é. Ei, que porra é essa? Selecionar cura. Ah, você obteve cura. É um item interessante da minha coleção colocado no universo simulado. As cores dão uma melhoria dura... é, duradoura e vão reescrever completamente a sua próxima exploração. O drama batalha aumenta um... em um o nível de ressonância do Eidron. Escolher suas bênçãos após vencer uma batalha todas as bênçãos que aparecerem terá a garantia de 3 estrelas de raridade. Essa cura será destruída quando o efeito for ativado uma vez. Dos 30% a quantidade necessária... Hum, acho que vou nessa aqui, velho. Tá. Aquele dispositivo de imersão ali na frente pode gerar dados de ornamento do plano que eu mencionei. Tá, deixa eu mexer. Isso aqui é um imersificador experiente com. Experi... Que? Experimente com ele. Você vai precisar de imersificador sempre que. Eu não entendi nada, velho. Ah, tá. Eu tenho essa porra aqui. Eu ganhei também, né? Hum. Aí eu gasto isso aqui para pegar uns sets. Ah não, na verdade é os ornamentos. Esse é um dispositivo de imersão que é capaz de gerar dados do ornamento plano. Quando você sair dessa munição, darei o ornamento plano para você. Usar ele cansa muito, então guarde um pouco do seu poder do, de desbravamento e use para imersão. Uhum. Ah tá, eu posso usar 40 aqui também, né? Tranquilo. 
Aumenta 12 o ataque do usuário, velocidade, isso aqui é interessante. Aumenta 12% do PV máximo do usuário, quando a velocidade chegar a 120 ou mais, aumenta 8% do ataque de todos os aliados. Uh, isso aqui, mano, colocar isso aqui no Dan. Mas porque eu não sei quanto de velocidade o Dan tem, né? Ah, mas é, são possíveis recompensas, eu achei que poderia escolher, velho. Nossa, mas eu ganhei bastante coisa. Ah, eu posso usar uma vez só, né, velho? Caramba. Deixa eu ver aqui. Defesa, ataque. Aumenta o ataque do usuário quando a velocidade de 120. Mano, eu tenho alguém que chega isso de velocidade, eu duvido. Velocidade 100, 113, 108, 113. É. O Dan é o mais próximo, né? PV, ataque, cara. Pega esse aqui que dá ataque. Já que o Dan é o meu single target, né? Nossa, é esse aqui que a Hertha tem é ótimo. Defesa. Bônus dano de gelo. Outro, cara, com dano de gelo. Outro! Caralho, mas todos vêm com dano de gelo, né, mano? Defesa, ataque. Acho que eu vou botar no meu boneco aqui, velho. E esse aqui pode usar defesa também. Efeito de quebra, PV, PV, cara, aí vou colocar o efeito de quebra na Hertha. E a Rimeco vai ficar com a. com a rapa do tacho. <risos> ah, bom, vai ser aqui já porque tem efeito de quebra. Eu nem sei direito o que, que efeito de quebra tá fazendo, mas. Vamos embora. Vou esperar um HP da turma aqui. Vamos até buscar. Meu cara. Cara, olha, eu não tenho nenhum boneco que eu, tipo a Mitsuki, talvez, velho. Eu tenho que upar essa aqui, né, velho? Só que ela não é tão ofensiva assim. Pra sua surpresa, você depara com a marionete, blá blá blá, selecionar. Cara, 180. Uhum. Beleza, chance de crítico aumentado. Vamos lá pro combate. Meu Deus, olha a vida dos meus bonecos, velho. Caralho. <risos> eu, vou, eu vou perder aqui, mano. E... Ai, Ai caralho. O um evento está causando um errinho, mas, mas posso cuidar disso facilmente. Você ouve a voz etérea da Hertha. Eu não consigo dizer de onde ela vem. A entropia apareceu em alguns códigos esféricos do sistema. É uma ocorrência comum. O pacote de códigos estava uma bagunça, então eu organizei tudo e coloquei em uma curio. Diz certo. Carregar ela por aí vai custar um desvio no seu registro comportamental, mas vou corrigir isso rapidamente. Você pode... Que... Curios de código de erro e seleção um efeito negativo até serem consertados. Escolha uma cura de código de erro. Será que eu escolho, velho? Caralho, eu vou, eu vou arriscar, mano. Leva três batalhas para esse código ser consertado e virar um cura normal. Enquanto esse código está sendo consertado, um personagem perde toda a sua energia ao quebrar fraquezas dos inimigos quando consertar. Ih, isso aqui é ruim. Tá. Uma ação de um inimigo aleatório será avançada adiante. Nossa, isso aqui é o nojento. Quando seu código tá, inimigos causam 35 mais de dano quando outra unidade inimiga é derrotada por um personagem. Será que eu pego esse aqui, velho? Acho que eu vou pegar esse aqui, mano, mas perder carga também não é legal. Foda-se, eu vou, eu vou, eu vou arriscar, mano. Tem muito que eu posso fazer. É realmente o aqui porque eu não tinha outra coisa pra fazer, velho. Em mente. Beleza Caralho, eu achei que eu ia matar mano. Mano, o... Tá um porradão Se bem que eu acho que eu não deveria ter usado o Supremo no Hertha nossa, a Hertha tá dando um dano com esse bônus de dano de gelo. 
Os personagens usarem ataque extra causa dano de sabor residual. O que seria isso? Ao quebrar a fraqueza do inimigo, aplica... O que, que seria de, de sua associação que esqueci algo considerado sob congelamento? Será incapaz de agir por um número definido de rodadas. Usar ataques extra, dano de sabor residual uma vez. Se o inimigo estiver com quebra de fraqueza, então causará esse dano uma vez extra. Cara, eu não sei o que eu pegaria aqui, velho. Vou pegar esse aqui da ponta. Eu queria, na verdade, os bagulho da caça, né, velho? Qual a sorte foi usando. Ih, mano, olha quem, quem apareceu. O que, que ele faz, mano? Ele tá curando? Nossa. Caralho, que bizarro! Que ele vai. Meu Deus, eu vou ter que gostar. <risos> mano, eu, eu, eu acho que eu tenho que quebrar ele, na verdade. Vai parar de curar. Oxe, ele continua curando. Toma. Meu Deus, é. Morre. Caralho, o bicho ficava curando, mano. Que doideira, velho. O personagem usa a perícia suprema, inimigo aleatório, adquire fraqueza contra gelo. Hum, interessante. O uh, boa. Depois de derrotar o inimigo, ação do personagem avançado adiante, tá? Aí, é, consegui. Posso dar ressonância no caminho. Se não me engano, essa skill aqui fica caindo umas flechas, né, velho? Talvez isso aí vai ajudar. Hum... Eu não, cara, eu não sei se eu curo agora. Eu acho que eu não vou buscar não. Vamos com calma. Já vou até usar o R aqui. Eita porra! Cara, tá acontecendo uns efeitos que eu nem sei o que, que tá acontecendo. Os PV deles são restaurados, mas é nenhum número de acúmulos de bônus crítico. Chance de criticar nisso rodando o personagem depois. Não, vou nesse aqui mesmo. <coughs> combate e encontro, velho. Acho que eu vou no combate. E são dois combates. <risos> é, Deus, é, eu, eu tô com medo, velho. Hum, vou isso aqui. Oh. Será que, tipo, essas purpurinas que tá saindo é. É o bagulho drenando a energia lá daquela cura negativa que eu tenho? Caralho. Caramba! Mano, eu adoro esse meu time aqui, velho. É muito divertido. Tá, beleza. Após certo número de rodadas, a ação atual do personagem avançado 100%. Cara, me dei isso aqui. Se bem que aumentar dano crítico, né? Ah, cara, eu acho que eu vou pegar esse aumento de dano crítico. Tá. Quando o personagem atinge a do causa dano adicional, o atacante é baseado em seu acúmulo, ânimo de lutar. Toda vez que o inimigo recebe danos de sabor também... Hum, acho que eu vou pegar esse ânimo de lutar aqui. E Elite. Ai. Eu tô com medo. Ai, ai. Mano, e esse bicho é enjoado, cara. Eu sofri pra matar um lá no mapa. Agora imagina aqui. E eu vou ter que pausar porque tá vindo o trem. Cara, eu juro que tava vindo o trem. E, e daí eu tirei o fone e não tava vindo, não. O cara tá louco. Mano. Isso aqui. E agora, mano? Foi. E não acaba, hein? Tem mais ainda pela frente. 
Cara, é aqui. A Herka vai ter que... Vai ter que imitar. Né? <risos> Isso. Procura o efeito da Herka. Meu Deus. Tá o bom que... O primo dela já vai carregar de novo. Ai, eu tô com Esse bicho vai bater em mim ainda. Nossa, mano. Quantos turnos eu tô usando reto? Ah, eu queria usar uma mais um Será que eu espero a quebra dele pra... Acho que eu vou esperar a quebra pra jogar o E. Hum. Nossa, mano, isso não Mano, eu tenho que quebrar ele aqui agora. Aí. Deus do céu, Berg. Joga um R. Não deu muito dano. Ah. Meu Deus, eu vou perder aqui, velho. Nossa. Ah, velho. Cara, é recém tirei metade da vida dele. Que tristeza, cara. Eu e o Arrimeco ficou pegando fogo infinito, né? Mano, ele... ele tirou metade da vida de todo mundo com um ataque só. Puta que pariu, velho. É isso, mano. É isso, mano. A derrota. Eu devia ter topado meus bonecos. Eu devia, mas... Ai, vai todo mundo morrer agora aqui, mano. Ai. Meu Deus, a reta vai ser a primeira a aparecer. Não, e ele vai bater mais, hein. Não, foi o Dan, foi... Não, pera aí. Meu boneco ainda tá intacto. As flechas... Porra, nem as flechas veio. Cara, eu preciso, eu preciso de um boneco aí de eletricidade aí. Ou usar Mitsuki, talvez, né? É bom, velho. Isso aqui foi a derrota. Foi mais um, mais um episódio filler só pra encher linguiça, velho. Porque eu queria responsabilidade obtido. Ponto subtido, curios. E, mano. Eu realmente eu tenho que aprender ainda ó, a jogar aqui no universo simulado, mano. Porque, né? Eu não joguei muito. Mas é isso aí. Né? O próximo episódio que eu vou gravar aí vai ser quest principal. E é isso aí. Deixa o like, ajuda bastante a gente se vê no próximo episódio da saga de Hongar Star Ray. É isso aí, um beijo, abraço e eu fui. Falou-se.